Hola amigos del GeoVirtual2.cl Hoy día voy a invitar a ustedes a una excursión bastante interesante, algo especial. Ya ahora vamos a la cordillera o por lo menos a los salarios. Bueno, este circuito que vamos a hacer hoy día aquí de Copiapó, de Quebrada Paipote, de La Puerta, de Las Vigas, Portezuelo Maricunga, el Salar Maricunga, claro, el complejo fronterizo. Después vamos a seguir Salar de Maricunga hacia el Portezuelo eh, Corocero. Vamos a bajar por la Coipa, por San Andrés y, claro, vamos a volver a la Puerta y Copiapó. Esos son 400 kilómetros, más o menos, voy a ver después. Y claro, tenemos algunos obstáculos, los dos portezuelos, el portezuelo Mar Maricunga y el portezuelo Corocido, ambos sobre 4.000 metros, ambos más o menos 4.100 metros. Claro, eso ya es un acercamiento a la cordillera, a la altura, hay que tener precaución con eso, no ir en un, un tramo hacia arriba, descansar un poquito, ¿no? como aquí donde estoy haciendo ahora la introducción, en la puerta o cerca de la puerta. Bueno, este recorrido es Claro, son los más famosos aquí en Atacama. Aunque yo, igualmente, yo, a mí encanta la precordillera, donde estamos ya pasando aquí, ¿no? Me encanta la cordillera, la costa, me encanta al fondo todo. Bueno, claro, al fondo un poco lo más, el máximo aquí es la alta cordillera. Y claro, un día vamos a hacerlo hasta el límite, hasta la frontera, hacia Argentina, el paso San Francisco. Pero hoy día vamos a hacer el circuito por Maricunga. No, sabemos que este sector es bastante interesante, vamos a subir, vamos a cruzar al fondo dos veces la precordillera, una vez hacia arriba, aquí por Quebrada Paipote, por Las Vegas, claro, bastante interesante, aquí por ejemplo los estratos de Jurásico, también veamos más arriba algunos fincas, también hay que indicar este quebrada donde estamos era ya planificado como línea férrea a Argentina en un tiempo, 1910, por ahí. Nunca se concretó, ¿no? Y, bueno, ¿no? hoy día tenemos la carretera acá, tenemos el camino internacional que va, cierto, por la coipa. La morfología de este sector es bastante vivo, para decirlo, es bastante bastante fuerte los pendientes, claro, aquí en un lapso de 50, 40 kilómetros, después vamos a subir a 4100 metros, eso no es menor, bueno, aquí uno que anda en los Andes es algo casi común, pero en realidad no es común. También hay que indicar en todo el tramo no hay bomba de benzina, no hay restaurantes, no hay, digamos, casi nada, hay que tener Bastante precaución, hay que llevar todo, suficiente benzina, por ejemplo, y todo eso. Bien, amigos, vamos a subir un poquito más, vamos a ver un poquito más esta preciosa ruta, esta excursión, ya uno de los top excursiones en el ranking turístico, aunque como ya he mencionado, yo veo aquí muchos, mucho más excursiones que tienen el mismo potencial. Ok. Vámonos. Bien, aquí estamos ya en 2000 metros de altitud. Estamos en La Puerta, una finca La Puerta, bastante verde y con en realidad gran alegría. Me ve que este sector se reactivó. Hay plantaciones abajo, hay riego artificial y bueno, hay agua y siempre era un sector hermoso. Veamos un poco. ubicado en un sector bastante estrecho. Ahí, ¿no? Se nota la cantidad de agua no es menor. Siempre había gente aquí, ¿no? 
lugar como en casa por ahí siempre en los noventas ¿Eh? una de las dos entradas a la casa histórica bien bonito claro este fincas estas haciendas antes era sumamente importante por la producción de alimentos porque el río, el río Copiapó tampoco es tan extenso ¿No? aquí eh, se usó o se, la producción de alfalfa de otros se extendió a este fincas como Martínez como La Puerta hay varios de esos que tienen una cantidad de agua no menor Claro, aquí era como realmente como antiguamente una entrada, salida a la casa. Y claro, la, la, la dinámica del río de los últimos aluviones lo borró eso ahora. ¿no? Um, aquí partes de la casa nomás. ¿no? Eso es claro, es patrimonio, como dice en este sector, con, alta, con alto respeto. Mira aquí los cielos todavía están intacto el techo de Totora la luna del cielo no un buen estado pero ya, está. aquí en Escorial vamos a subir un poquito más entonces ¿no? es, eh, estamos ya más de 2200 metros el camino aquí sube pero tiene una inclinación bastante fuerte no se nota eso pero es fuerte ¿no? uno en el segundo tercer marcha nomás ¿no? pero como se ve el camino bien bien hecho bastante eh, con sal ¿no? y bastante bien y bueno ¿no? ahí vamos a subir poco a poco para ver más cosas interesantes de este camino hacia el salar maricón hacia la laguna santa rosa en el sector El Escorial se puede observar unos pliegues bien hermosos. Son rocas calcáreas del Jurásico Mediano a Superior. Cabe mencionar que la deformación plástica no es tan común aquí en el sector. Bastante bonito. Ya se nota la altura por si acaso. Se nota. En Vega las juntas se recomienda una pausa para adaptarse a la altura. Ya estamos en más de 3.000 metros de altitud. Un lindo lugar, un oasis de altura, con abundante agua y una vegetación única. Antes empalmó aquí el camino a Patón. También es un sector arqueológico. Desde aquí el camino sube a la cuesta de Maricunga. Hay un sitio arqueológico, claro, este sitio era preferido de las culturas atacameñas, precolombinas, las culturas diaguitas, collas ahora aquí también presente en verano y claro la abundancia de agua lo permite. Ahora subiendo más a la cuesta maricunga, un paisaje único, la vista hacia la Prid Cordillera y la vista a la cordillera no tiene comparación. La cuesta maricunga se ubica en kilómetro 140 y en 4.125 metros de altitud. A la vista al masivo de los tres cruces y la laguna Santa Rosa es increíble. Existe una foto de Robert Gerstmann del año 1932 de este lugar. Está 
estamos aquí en la parte más alta de la precordillera de los Andes. Los cerros alrededor llegan casi a 5,000 metros. Y ya se nota que la distancia a la laguna Santa Rosa es menor. amplias curvas desde los 4125 metros a la laguna Santa Rosa ubicada en 3760 metros. Son 400 metros de diferencia a llegar a la cuenca endoreica de los Salares y aquí de la laguna Santa Rosa. La Laguna Santa Rosa se ubica en el extremo sur de la depresión de los Salares, como ya mencionado en 3.760 metros de altitud. Son 148 kilómetros a distancia desde Copiapó. Se puede observar manadas de guanaco cerca de la orilla de la laguna, además cantidades no menores de flamencos. Si uno llega bien temprano, sin viento, en el agua se reflejan los cerros tres cruces en forma perfecta. La laguna tiene una extensión de 2 km por 1,2 km. La laguna se divide en dos partes, dividida por una barra de sales. La laguna más oeste cubre una superficie de 392 metros cuadrados o 39 hectáreas. La parte este tiene una superficie de 202 metros cuadrados o 20 hectáreas. Ambas partes están conectadas entre sí. En los alrededores existen varias lagunas de tamaño menor. El agua es hipasalina, es decir, contiene cantidades de sales mayores de los océanos, entonces mucho más de 3,5%. Ya, vamos a entrar al refugio. Aquí estamos con Vanessa y Camila para que nos cuenten un poquito del refugio. ¿Cómo se llama? Capaz, ¿Cómo, cómo uno llega acá? Eh, bueno, este, nosotros somos la concesión, el refugio Maricunga. Estamos en los 3780 de altitud. Y bueno, hay dos rutas por las que llegar. La ruta de Codoseo, que esa ya no la conozco. Pero es que... Sí, hay dos rutas. Una es la puerta. Y la otra que da más hacia el norte, que sería la C31, que también es conocida como Codoseo. Ya. Yeah. ¿Cómo uno pide aquí para pernoctar? ¿Se puede pernoctar? Sí. Si puede? Eh, bueno, nosotros prestamos servicio de alojamiento. Nos pueden seguir en nuestra Instagram, que es este. Ah, yeah, ok, súper. Mm. Refugio Mariconga. Refugio Mariconga, ahí. Y... Sí, el concesionario Ercio Metifuego. Ah, el Ercio. Que se, se contacta con ustedes. Sí. Eh, también a través de WhatsApp, que ahí tenemos su tarjeta. Mm -hmm. Ahí. Refugio Maricunga también pueden hacer reserva en la página que tenemos y también en el correo. Ya. Yeah. Tenemos esto. Ya. Yeah. Yeah. Y ustedes ofrecen camas, camarotes seguramente. Sí, en ¿no? cabaña. Mm. Los precios siempre son por persona. Ya. Yeah. Está el formato guanaco que es de 50.000, que es de todo incluido, la cama equipada, 
Ahí está. Yeah. De Ese es el formato flamenco es la cama, eh, el refugio, ¿verdad? El baño, agua para las descargas, para lavarse, que viene un camión al giro y trae agua, pero el servicio es como... O no. sea, otras, otras cosas como leña, yeah. eh, eh, cama equipada, yeah. eso no viene incluido, eso yeah. paga aparte, el wifi, el gas, el agua para ver, lo paga aparte y eso tienes que traerlo todo tú prácticamente, yeah. y... con tus sacos. Esos son los dos formatos de, de refugio que tenemos, que este es más refugio y el formato guanaco ya es cabaña, que es guanaco yeah. 2, que están las cabañas más allá. Y el otro es el servicio de camping, de alojamiento de camping, que se sale 15.000 por persona. Estos los precios igual son por persona. Super, super. Aquí tenemos wifi satelital, si es que quisieran conectarse. Yeah. Ahí vamos a entrar al Guanaco 2. Super. Oh, qué bien. Permiso. En la cocina, adelante. Tenemos una estufa oh. bien grande para calentar acá. Oh, eso es bueno. Esta ya es una cabaña. Es el locker donde tienen los utensilios de cocina. Esta cabaña trae todo incluido, trae la leña, agua mm. para beber. Claro. El baño también. La ducha. La ducha. Que funcionamos con duchas solares. Ya, yeah. 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 vamos a ver la habitación. <risa> oh. Así es, bien. Esta cabaña se entrega así, fully equipada. Yeah, con todo. plumones, frazadas, si tienes más frío, mm. más plumones, yeah, si tienes yeah. más frío, guay. Super, muy bien, muchas gracias Camila. Y... Bueno, aquí no, es, no se alimenta la fauna, pero ellos ya están... Que igual vengan con conciencia, recordemos yeah. que somos visitantes en un parque nacional, yeah. este es una... Es eh, un lugar de conservación, de regeneración. Si bien es cierto, estamos este es el parque más amenazado con varios proyectos mineros. La idea es que el turismo tampoco sea un turismo destructor, yeah, que sea un claro. turismo que sea consciente, responsable y que nos podamos educar más yeah. para proteger. Ok, muchas gracias. Ojalá nos vimos un momento aquí. Chao, chao, chao. Existe al lado este de la laguna un mirador bien bueno. Aquí se puede ver toda la laguna y grandes partes del Salar de Maricunga. Solamente el viento en ese lugar es extremadamente fuerte. Casi es imposible quedarse en pie. En el suelo se ve polígonos de permafrost. Son estructuras típicas de sectores donde en verano las partes superiores del suelo se descongelan, pero abajo se mantiene el hielo en los sedimentos, el permafrost. Barrancos blancos son rocas volcánicas, correctamente tobas volcánicas o ignimbritas, de composición riolítica a dacítica. La mayoría es del mioceno, es decir, algunos 10 a 16 millones de años. Pero también existen depósitos más jóvenes de 3 a 4 millones de años, del plioceno entonces. Cruzando el salar por el llano infinito llamado Cienaga Redonda, alrededor de 3.800 metros de altitud. En el llano se encuentran muchos trozos rodados de obsidiana, proveniente de las actividades volcánicas del sector. En un par de kilómetros más llegamos al complejo aduana de Chile. Desde aquí podríamos bajar por el camino internacional a Copiapó, solamente 170 kilómetros y 3 horas más o menos. Bueno, aquí vamos a volver a Copiapó. 
y ojalá nos vemos en la próxima semana. Chao amigos de GeoVirtual2.cl, hasta la próxima semana.